Leo katika makala yetu ya upekuzi vijijini leo tunazulu katika eneo la Kagumo kaunti ya Kirinyaga ambapo tunazulu kwa mwanamke Esther ambaye anafanya kazi ambazo huonekana ni kama za jinsia ya kiume. Je, safari yake ilianza vipi? Wacha tuingie tupatane na yeye. Esther ambaye ni mekanika wa kutajika anaeleza kuwa ukosefu wa kazi ndio ulichangia katika kuingilia kazi hii. Kwa ni baada ya kumaliza kidato cha nne kazi alizopata hazikumkimu kimaisha. Naitwa Esther Nyawera. Nafanya kazi ya kurebesha magari na pikipiki. Mimi nilianzia na vibalua za huku mashambani. Kaka kaka kaona hiyo pesa yenye napata itoshi Kwenda kulimia watu kwa shamba, mnaenda unachimba, chota maji na magali ya ngombe, hiyo ndiyo kazi yenye nilianzia tangu nitoke shule. Mwaka wa kwanza nikaona hiyo kazi niezi nipe pesa yenye nataka. So nikaingia kwa huko Mwea Legation. Huko bado nikachapa vibarua, nikachapa vibarua, nikaona hapana, nikaweka nduka. Nduka ikakaa mbaya sana. Ndiyo sasa nikaona wacha nitokea mtaa. Kutokea mtaa hivi, kitu ya kwanzi kuingia ni kwa hii nguwa za wanawake. Nikaanza kushona hizo mamatiru wa madres, maskati, mapeti koti hivi. Nikaona bado hiyo inipai pesa. Nikaenda kwa fudi mwenye anashona nguwa za wanaume. Bado nikaingia huko. Nikangangana, nikangangana, nikaona hapana. Wacha nirude hile 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 hivi barua. Bado nikakaa hiyo ni miaka kadhaa bado miaka tatu mbili hivi bado nangangana. Ndio sasa nikajipata sijapata pesa yenye naweza sema ati inaweza niweka kwa maisha yenye iko sasa huko mtaani. Vibalio ilienda hivyo hivyo hivyo. Ndio sasa nikaingia kazi ilikuwa ingine. Tuseme si chafu lakini ni sawa. Hiyo ndio ya kaos. Hiyo nikaichapa miaka kadhaa. Kaos ni Asha 2012. Nikafanya kaos, nikafanya kaos, siku na mchana, siku na mchana. Ndiyo andi nikaputa pesa. Ndiyo 2013, maisha hivyo hivyo, ndiyo nilianza kuanza makashi ingine sasa. Badae alieza kupata kazi katika kituo cha kuoshia magari cha Benson hapa tu katika eneo la Kagumo. Na hapa ndipo alieza kupata hamu ya kutaka kutengeneza vitambaa vya magari na pikipiki. Sasa hile 2012, nikiwa kakawash, bado nilikuwa na chungulia venya kazi na fanyo mali nilikuwa. Nilikuwa ni meanjiliwa na Benson ni mothia. Venya na akona central question pale juu. Sasa huyo venya nilikuwa naona venya napima, anafanya fanya, nikaona hii kazi na yasaifanya. Diyo sasa nikaenda, siku muuliza, natama ni kufanya lakini, kuna uoga kuenda kuuliza kazi pale. Ile ile motisha ya kuosha kaa wash kwake ndio akaniuliza ama naweza msaidia kupima pima hizo maalexin. Ndio sasa nikaingia nikamwambia eh, kanionyesha siku ya kwanza ya pili. Lakini ile mshahara nilikuwa napata pale ni ya 150 pande. Unapewa 50, mia na save. So at the end of the week ndio anakulipa hizo zingine. Aka sasa kuingia pale akanionyesha ile kazi nikakuwa na hiyo morali nafungua pikipiki sikiingia naongea na customer hata siku yenye ilifika akaniongeza mshahara aliniongeza mzaala na wiki mbili nikafanya wiki moja na 150 wiki ya pili akaniambia wacha nikuongezee mshahara ndio akanipe 9000 nikafanya kazi nikajikakamua nikajikakamua pale na mchukulia kazi na mfanyia kazi na osha yani masaa ya jioni naingia kwa kaosh Asubuhi na mkia kwa legzin na shona zile vitu, viti, kweka mkeka, ma dashboard hivi hivi. Lakini kuansia five, na ingia kaos, kaa peza, ingine extra. Dio sasa, nitimisha hile kiwango nilikuwa, nataka nipate pande. Sasa ilifika time yenye, nilikuwa nafanya kazi, unaona sasa, unajua ukizoa hile mazoa ya kufanya kazi, unapewa 400 pande. Harafu wone unashona kaa gani mbili, tatu, pande, unaona kaa pisu waka na kupea hita hundred, gali moja. Hai, nikaona hiyo pesa ya kuajiliwa ni kidogo sana. Hile miaine, itoshi. Ndiyo sasa, kukaingia siku moja, nikanunua machini. 
hii sarani hiyo kichwa nikaiweka kwa nyumba nikakaa ile pesa tu ya kaosh na ile ya kushona ndio nilikuja nikanunua pikipiki that is back 2014 kunua pikipiki ile siku ule Benson bado akaniuliza na hizi pesa unapata wapi mimi namwambia wewe pesa yangu weka ikifika mwezi wa mwezi unanipea alienda hivi nikaenda hivi nikaenda hivi akaniongezea pesa akanipea ile ya mwezi saika ile yenye nina save kwake akanipea 16000 nikaenda kiaridhani kanunua kagomba ile ni ile mpango tu ya kujiweka sasa unaweka kitu ikiwa asset ngombe unaweka ikiwa asset na ile pesa ya ile pikipiki sasa bado ni asset nilistukia tu siku moja hivi mzee mmoja akaingia kaka kasto akanielezea angetaka ni mtengeneze gali yake kando ya ile ofisi ile ya bosi yangu nikamwambia sasa kitu ya kwanza eda ulipishwa na ule boss muki msipoelewana wewe kuja kwangu nitatengena ndio sasa ule mzee akakuja akalipishwa alilipishwa 12000 na mimi pale nikaingia na ile 10 so akaniambia nitakupe mahali ya kujitengenezea kuja na machini zako ndio utengeneze na hiyo 10 nilikuwa na machini so nilienda nika akanipe ile pesa hapo katikati ule mzee ni akaniuliza bona usiweke kazi yako nikamwambia niko na hiyo kitu ya kuweka lakini ile pesa ya, ya kuenda kukomboa nyumba hiyo ndio disina akaniambia mimi naweza kusaidia wewe niko na nyumba mwe na niko na nyumba kerugoya huyo mzee ni anaitango dego dego alinisaidia sana sababu aliniambia sasa ka umejipanga naweza kupea nyumba kerugoya ile saidile ya moonlight hapo juu ndio alinipea nyumba akaniambia enda kwa watchman mwenye yako pale general hospital akupea kifungua ya hiyo nyumba kaenda nikafungua nyumba nikapata nyumba ni kubwa sana kamuliza mzee hii unalipisa aje akaniambia mimi nishafunga hiyo nyumba for two year so hakuna kitu napata hata wewe kwanza ingia kwa hiyo nyumba ndio ujilele kidogo kidogo hivi tuone kama utapata kuendelea na kazi ule mzee ni kunipea ile mtisha tu ndio nikaenda nikafungua nikaenda na machini moja ndio nilikuwa sasa na kuingia pale bado ile sababu nilikuwa na ile kitu ya kuwelcome customer sana ndio sasa unanipiga simu na niuliza uko wapi nikakwambia na nilitoka kwa mmoja saa hii kwa mahali fulani so customer wakanifuata wakanifuata ndio sasa nika buy ile machine ile ya kuweka carpet ile ya kuchoma carpet hiyo nilibuy around 40k ule mzee bado anjanyitisha kitu so tunapatana yeye unampeka kitu tunapatana na yeye mpaka ile siku aliniambia sababu zile nyumba zilikuwa za familia so akaniambia kuna mtu mwingine wa familia anataka kuingia kwa ile nyumba ndio sasa nikaenda opposite kwa ile sasa nyumba nyingine kwa hiyo kajo hapo nikaenda nikakomboka nyumba kingine kadogo bado maisha na ngangana nayo so lakini ile kitu ya kusema ati nimetoka kwa modhie sasa kuna kuuliza ati nifanye nini najua malexini mahali natoka sababu modhi alikuwa free anakuambia nanunua kikomba ama hii nanunua mahali fulani so wewe ukiwa na pesa unaenda sasa kazi yenye inaonekana kama ni ya wanaume mtu anaangalia income yenye inaingia hapo kitu kingine miss pandangi mambo ya wamama sana kuongea jeni miss pandangi kati kushu kwenda kwa masaron Ah hiyo spendangi. Kazi yenye unaona kaa ni chafu, kitu ya kwanza niligundua. Ukiona kazi ni chafu ama unachafuka sana hapo ndipo pesa iko. Kazi inaweza kuwa inacho, inachokeza sana, unaweza kuwa something yani unasikia yani yani hiyo ati you are not comfortable there. Hiyo ndiyo pesa yenye ilikuwa na kazi. Na kutoka utotoni mimi nilikuwa bado napenda kazi ya vijana sababu unachota maji na ngombe na rima na morao. Yaani hizo na tengeneza ma radio yanafanyanga hizo ma yani hizo kazi za wanaume sababu ni wanaweza kuchukulia vibaya lakini kaa kazi yenye niliona ilikuwa kazi yenye ilikuwa inaudhi kidogo lakini wacha niseme ni mimi nilikuwa wa kwanza kuingia chaos kwa wanawake wote ni wanamke na kupita hivi amengara na wewe wenyewe unakaa eh hey alakuliza yani ulichagua hii kazi aje maji baridi eh 
Yaani ni kazi ya watu wenye wajasoma, eh? ni kazi ya wenye. Yaani unaona lakini eh nilijagua hii sababu niliona iko. Kuna venye niliona ya, inani yani inanipea hiyo kitu ya kunita yani ya kuniweka nikiwa tinaweza fit kwa fa, kwa kwa mtaa. Usikie majina ingine unaitangwa hivi lakini ni ile ile tu ilitoka kwa Kaosh. Customer unaona ah vijana wadogo wadogo hivi wanaenda na matato. Tuseme mtu amekwambia sasa hii gari nitakuwa unareta unakujia kwa stage unaenda Kaosh unaioza. So instead ya kuita Esther ama Nyawera atakupea kajina sana sana kaire tu. Kahe hizo majina ndizo ndapatanga lakini ile kitu hiyo jina unalipea hiyo inanifurahisha sababu unanipea na ninaani kutoka kwako unita kaire tu naani sababu utanita hivyo furahia na mimi unipea kazi bidii yake ikamfanya kupendwa na wengi na mwishowe akafungua kazi yake ili kuweza kuzima kiu ya wengi wa wateja wake ambao walihitaji huduma zake kwa sana Ana naitwa Karo, nimetoka Moranga, nikakuza hapa Kirinyaga. Nimekuja kutengeneza wagari sababu huyu madam nampenda sana. Nilikuwa nimeelezewa yeye na Afred. Nilikuwa nimeona seat covers za my friend zikiwa smart. Nikamwambia nielekeze so akanielekeza kwa huyu madam. Nilikuja this week on Tuesday, she was so busy. So akaniambia nikuje Thursday sababu anakuanga so busy lazima mtu wa book so that why I'm here kazi yake ni tamu naipenda sana anatengenezea customer kazi vizuri ana haraka ya kutengeneza ndio sababu niliamua kuza hapa mhm kazi ya mnaona kazi ya mwanamke na mwanaume ukilinganisha aha nitasema nitasema kulingana uh, kuna watu huwa wanadharau sana wanawake wakisema ya kwamba wezi fanya kazi mzuri lakini huyu madam anafanya kazi uh, kazi nzuri tena hata karibu kumliko mwanaume kwa hivyo anaipenda kazi yake sana alafu anaelewa customer wake anawasikiza hata kama ni bei mtaongea msikizane na ni mzuri sana ehe uh, kuna wale especially wanaume wao ambao udharau wanawake wale ufanya kazi nitawambia kazi ni kazi bora tu mtu aweze kupata chochote na wasimdharau mtu kwa hivyo akikuja tu angalie kazi yenye anafanya na atafurahishwa ni hiyo kazi yake Sasa ambaye ni mke na mama anasema kuwa kitu ya maana ni kujipanga ili kuweza kutofautisha wakati wa kazi na familia hmm. Sasa hapo kati ya niko na familia na niko na watoto wawili na baba yao Yo yo hiyo saidi ya kuf, ya, ya kubalance hiyo ni kitu tunasemanga ni venye wewe mwenyewe utajitayarisha unaingia asubuhi unajua uko na familia wanapaswa kunywa chai wanakula raj wana john bado so wewe mwenyewe ndio utachipanga sababu ukijipanga na kazi yako in mind wewe bado uta succeed sasa acha niseme mzee ajawai lalamika tikusema leo sijakula so niko na backup unatafuta mtu wa nyumba ndio akae na mtoto na akae na aweze kuangalia wenye wako saa hiyo akitaja mmewe kama kiungo muhimu sana kwa ni umpatia motisha na pia kumuunga mkono katika kazi zake zote Waacha niseme mzee ana yani mzee ana ni support sana 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 sababu naweza pata mwana mwanaume wako Awa naingilia kazi yako kusema ye hiyo kazi sitaki na kujanga wanaume sana ama hiyo kazi sitaki uonangi masaa ya kurudi na nyuma ama u... yani ajawe ajara, yaramika yenye ananipea ni motisa sana sababu anaweza niuliza ni kazi gani imekulemea kwa nyumba tafuta mwa msichana ndio aweze kusaidia hiyo kazi ya ya, ya nyumbani kwa shamba acha niseme tuko na ngombe na kuna shamba tunarima hiyo bado kuna kijana mwenye ako hiyo side lakini time mwenye nitakuwa fili nitachukua gali nikibia kwa shamba niende niangalie venye kasi imefanywa hiyo si ongeza kuwa kazi yake lazima mtu akuwe na heshima na nidhamu kwani wengi wa wateja wake ni wanaume na baadhi yao huja na ajoda fiche ambazo yeye mwenyewe uzikataa 
So kwa hii kazi lazima ukue disciplined. Kitu kia kwanza ujitikia we mwenyewe umeole, umeolewa. We mwenyewe uko na familia. Kitu kia kwanza ukinjitikia we mwenyewe. Yani ukubari ya chiwe mahali uko saa hiyo umeolewa. So hapa si kukuja tikufanya kuangalia ama kutafuta wa marafiki. Hapana ukuja in form of business. Kwangu kwa roo nimeamua ti nimeolewa na mimi ni bibi wa mtu. Niko na familia. So mwenye atakuja customer lazima umuonyesha uko serious. Kani mwabaya business ni business. Hakuna mwenye naeza sema ti na customer si wati wanakujanga na ishima. Kuna mwenye atakuja na mwabaya ingine hile itu ya, ya mapezi mapezi. Lakini na mwabaya hold on please. Mi niko hii na hii. Umekuja kazi gani ni kufanye. Tusaidia na uende. Esther ananakili kuwa kazi yake ni kitega uchumi kwani umsaidia kwa kukidhi mahitaji ya familia yake wakati ambapo mmewe hayuko nyumbani. Cha niseme hii kazi imenisaidia sana sana sababu mzee wangu anakaa mbali. Si ati tunakaa na yeye daily hapa. Na acha niseme hii kazi ndio inasaidia kifamilia kulea watoto unaweza kuwa mzee ako bali na kuna watu kwa shamba wanataka pesa bado napata pesa hapa kwa mahitaji yote watoto na ya nyumba napatanga hapa kitu kingine ni sema hii kasi bado inanisaidia sana sababu sasa hii nimepata mashamba kaa tatu kupitia hapa lakini sijanunua lakini iko na hiyo maono within 2 years nitanunua shamba kutoka kwa hii kazi Sasa kitu imefanyika kwa wanaume kitu ya kwanza. Wamependa wame sana ulembo. Ulembo ni kitu ingine. Iko, yani ni expensive. Urebo ni, ni kuwa inaitanji pesa mingi. Lakini wanaume ataki kufanya ile kasi sababu ya ulembo. Kitu ya kwanza kwa wanaume kwa wana wote. Usiwai jangalia. Si kusema tukai uchafu. Lakini wacha kusema. E ni kona zile eti makucha zangu nimepaka ile ma cute ex anga munini talibika hapana kitu kingine ni sema kwa if hii sasa taifa tuko saa hii inataka ujitegemee kuwa independent na ufanye kazi usisiangalie mwanamke ule mwingine wanamke wana, wanawake wengine wanaanguka they fail because unaangalia mwezako leo atavaa atavaa na mimi nabidi nivae mimi naambia mtu simama kaa we mwenyewe venye uko venye unajijua wacha kusema wacha niende nishuko manywele kaa mwanamke mwingine wacha ni buy zile style zinatokanga sana sema kwa mwanamke wote jitegemee na usiseme bwanako eti ako kazi si kusema wangu hayuko kazi ako kwa serikali lakini mi najifanyia kazi mwanamke anakuja na kuuliza hapa iki madharau sasa wewe na venye mwana wako ako na pesa mbona ufanye hii kazi ya kuchokesha jiulize kaa unakaa kwa nyumba saa hii uletewe akiondoka ama aende akufe wewe utakura bado utakura so jitegemee wewe mwenyewe sasa Esther ameweza kuwapa vijana wawili kazi ambao ni tegemeo kubwa sana katika maisha ni mwao saa hii niko na watu wawili ndio sasa wa tunafanya na wao na bado hawakuwa wanajua kazi Unaingia unaambia mtu kaa uko interested mimi naweza kufunza kazi hakuna kulipisa course course yako yenye utalipwa ni hapa hapa kaa kulipa course unataka kulipa wenda mali kwingine ulipe lakini kwangu hakuna kulipa course unakuja na kusaidia sababu hata mimi si kulipishwa venye mali nilienda nilipewa hiyo fili so naweza waambia mwenye anataka kufanya kazi ama kufunzwa kazi atembelee kwa esta mimi nitamfunza akiwa ame yani akiwa amejitolea kujua kazi bado mimi nitawasaidia ndio tusaidiane kimaisha kwa majina na hizo hizi sana wasira ni nikuja kasi hapa kitu fembro wale hivi na kutoka kutoka hiyo mwezi mpaka saa hii nani nini kitu kasi ni, ni kasi mzo mtu asichague kasi. Mimi naitwa David Mutuwe. Nafanya kazi ya kushona vitambaa za gari na pikipiki. Mimi na huwa naichukulia kama kazi poa. Tu anajitegemea, analisha familia yake, kufundisha watoto wake. 
Yeah. Wateja wake utoka sehemu tofauti ili kuweza kupata huduma yake kwani kazi yake inashabikiwa kwa sana. Majina mimi naitwa Dyson Dino. Nimetoka Kirogoya. Kwa nimetoka Kirogoya na kuja kuwasaa gari hapa na Nyawera kwa sababu kazi yake ni mzuri. Tunapenda kuwasaa na yeye kwa sababu hata ukiwacha vitu yako kwa gari hakuna kitu kinapotea na anafanya kazi poa. Hata akikuwa ni mwanamke kazi yake tunaona mzuri. Yeah. Kweli mtakacha mfunguni shati inami ni msemo ambao Esther anautilia maanani na kukataa katakata kuwekwa kwenye takwimu miongoni mwa watu ambao ukataa ama ukaa kitako na kusema kuwa hakuna kazi nchini Kenya pia kuwa mfano kwa wanawake wenzake na jamii kwa ujumla